Неделя в Германии началась с зимнего хаоса. Основной удар непогоды пришелся на запад и юг страны. Сильные снегопады нарушили множество планов. В аэропорту Франкфурта отменили 170 рейсов. Застряли тысячи пассажиров, рассчитывавших улететь в Берлин, Гамбург и Мюнхен. Кроме того, сорваны перелеты в Вену, Дублин и Варшаву. Мой рейс отменили утром. Я должен был лететь в Дюссельдорф. Я попытался перепланировать поездку, чтобы добраться туда на машине. Но это тоже мне не удалось. На немецких автобанах множество аварий. Один из автомобилистов был травмирован в понедельник рано утром возле города Коблинс. Там в направлении Кёльна столкнулись сразу пять фур и несколько легковых авто. На обледенелых дорогах Рейнмайна множество фур и автобусов потеряли управление и оказались за обочиной. Та же участь постигла школьный автобус в баварском Шнайтенбахе. Его водитель потерял управление, пытаясь разминуться со снегоуборочной машиной. Дети не пострадали. Настоящий каток на автобане от Риф Гессене – между коммуной Нидернхаузен и городом Итштайн два грузовика надолго перекрыли магистраль, став поперек полос. Водитель другой фуры спровоцировал многокилометровую пробку в северном Рейн-Вестфалии, заблокировав автобан А-45. Заторы растянулись на сотни километров по всей федеральной земле. Меньше чем за сутки произошли сотни аварий и на дорогах Баден-Вюртенберга. А вот в Нижней Саксонии причиной сразу трех резонансных происшествий на дороге стали отнюдь непогодные условия. Жуткая смерть в аварии возле коммуны Эмштек. Погибла 24-летняя водитель, автомобиль которой лоб в лоб столкнулся с фурой. Девушка пыталась повернуть налево и выехала на встречную полосу. От удара машина превратилась в груду металлолома. Женщину зажала под обломками, поэтому спасатели были уже бессильны. Психологическая помощь понадобилась вовсе не участнику ДТП. На месте жуткой аварии случайно оказался парень погибший. Увидев, что осталось от машины его возлюбленной, он оказался в шоковом состоянии. Пятеро молодых людей пострадали в дорожном происшествии возле Нижнесаксонского Оснабрюка. Виной тому невнимательность 21-летнего водителя Фольксвагена, который резко ушел в соседнюю полосу движения, решив пропустить перестраивающийся «Опель». Двигавшийся позади БМВ занесло из-за резкого торможения, и он врезался в машину, которой пытались уступить дорогу. В последний тяжело травмированный 18-летний парень и 20-летняя подруга. Серьезное ранение и удвоение двух пассажиров БМВ – это 21-летний молодой человек и 25-летняя девушка. Их 18-летний водитель пострадал меньше всех. Шокирующие кадры зафиксировала камера наблюдения автозаправки в Брамше, что неподалеку от Снабрюка. 19-летняя девушка в воскресенье вечером разгромила бензоколонку, не справившись с управлением авто. После столкновения из огнеопасного источника повалил густой дым. На помощь виновнице ДТП и ее пассажиру бросился водитель фуры, заправлявшийся рядом. Оперативно отреагировал и сотрудник сотрудник АЗС, аварийно отключив все системы заправки. Благодаря этому взрыва удалось избежать. Оказалось, что за рулем девушка совсем недавно. По оценкам владельца АЗС она причинила ущерб на 35 тысяч евро. До обеда понедельника заправка была закрыта. Переполох на рождественской ярмарке в Штутгарте. Виновник паники заявил, что у него в рюкзаке бомба. Как сообщает газета Штутгартер Цайтунг, 53-летнего мужчину задержали сотрудники служб безопасности, а позже передали полиции. Его рюкзаком занимались прибывшие на место происшествия саперы, однако ничего опасного в нем не оказалось. Примерно в течение часа часть рождественской ярмарки была оцеплена. Напомню, 1 декабря были эвакуированы сотни посетителей рождественской ярмарки в Подсдаме. В подозрительном пакете, который нашли в аптеке поблизости, оказалось самодельное взрывное устройство. Его обезвредили без последствий. Оказалось, что это происки шантажистов, терроризирующих почтовую службу. Между тем, завтра в Германии скорбная годовщина. Исполняется год теракту на Рождественском базаре в центре Берлина. Тогда исламист промчался по огороженной территории ярмарки на грузовике, убив 12 человек и ранив более 50. Турецкий суд освободил из-под стражи немецкую журналистку Мишали Талу. Однако ей запрещено выезжать из страны. 33-летнюю женщину обвиняют в членстве в террористической организации и пропаганде терроризма. Обвинения связаны с попыткой военного переворота в Турции летом прошлого года. Ее и еще пятерых человек задержали в конце апреля. Мужа Мишали, журналиста Саута Карлу, отпустили месяц назад. Ее могли судить и без ареста, но они держали мою дочь в заключении и украли 8,5 месяцев ее жизни. Но теперь моя дочь свободна, и я Счастлив. Решение освободить Талу суд принял через две недели после того, как в Германии прекратили расследование против десятка турецких священнослужителей, которых подозревали в шпионаже. Однако немецкие политики считают, что пока рано говорить о потеплении в напряженных немецко-турецких отношениях. 
Конечно, сегодня мы все очень рады, что Мишаля Тало освобождена из-под стражи, но я бы назвала это второсортным освобождением, ведь она должна еженедельно регистрироваться в полиции, и ей запрещено покидать страну. И ко всему ее могут еще и осудить. До 20 лет тюрьмы, не стоит забывать об этом. Всего, по данным Министерства иностранных дел Германии, по подозрению в причастности к попытке переворота Турции, арестовало 55 немцев. Ранее немецкий МИД призвал граждан быть крайне осторожными при посещении этой страны. Таксист Убера задержан в Ливане по подозрению в убийстве сотрудницы посольства Великобритании. Об этом сообщает BBC. Тело 30-летней Ребекки Дайкс нашли на обочине автострады Бейрута в минувшую субботу. По данным следствия, женщину изнасиловали, а затем задушили. Дайкс работала в департаменте по международному развитию британского посольства. Задержанный в понедельник подозреваемый 35-летний мужчина, который уже отсидел несколько тюремных сроков. В Австрии приняло присягу новое правительство. В президентском дворце каждый из 14 министров нового кабинета подтвердил обязательство добросовестно соблюдать Конституцию и другие законы страны. Канцлером стал 31-летний лидер Народной партии Себастьян Курц, самый молодой премьер в Европе. Новое правительство консерваторов и правых стало их третьим совместным кабинетом в истории. Я знаю, что многие люди в Австрии смотрят на новое правительство и его планы позитивно, другие нейтрально или осторожно, но многие скептически или даже пренебрежительно. Я понимаю это. Демократия предусматривает разные мнения. Тем временем тысячи протестующих вышли на улицы Вены. Центр затянуло дымом. Митингующие подожгли полиэтиленовые плащи и дымовые шашки. Люди недовольны тем, что министерские кресла получили ультраправые. В рамках коалиционного соглашения партия Свободы получила контроль над министерствами обороны, иностранных и внутренних дел. Также австрийцам не по душе отдельные законодательные инициативы. Я выступаю против урезания социобеспечения, против ксенофобии, против этого правительства в целом. Я считаю, что Австрия должна оставаться открытой. Я Ясно, что мы маленькая страна и не можем принимать всех, но мы не должны быть враждебными к миграции и к беженцам. А 12-часовой рабочий день и закон о запрете курения – это просто ужас. Из-за демонстрации движения на улицах перекрыли, но в целом люди настроены мирно. Заявки на проведение акций подали 9 отдельных групп протестующих. По оценкам полиции, участие в протестах приняли около 6 тысяч человек. Правоохранители сообщают и о незначительных инцидентах. В частности, демонстранты пытались перелезть через забор возле президентского дворца. Полицейским пришлось применить водометы. Несколько человек задержаны. Убил жену и явился с повинной. Семейная драма разыгралась в многоэтажке города Бат Швартоу, что в восточном Гольштейне. В одной из квартир в воскресенье обнаружили труп 45-летней женщины. В тот же день в полицию явился ее муж. 50-летний мужчина признался, что во время ссоры несколько раз ударил супругу ножом. Осознав, что натворил, он схватил их несовершеннолетнего ребенка и отвез его к своим родителям, а потом пошел сдаваться. Похожая трагедия случилась и в минувший четверг в Гамбурге. Там 35-летняя женщина стала жертвой своего сожителя, который Затем отвел их общего ребенка к соседям, попросил их вызвать полицию, а сам, вернувшись домой, попытался с собой покончить. Жизнь ему спасли оперативники, прибывшие на вызов. Крупнейшего в мире производителя мебели подозревают в уклонении от уплаты налогов. Европейская комиссия готова открыть формальное расследование против Икеа. Оно касается корпоративных налогов компании в Нидерландах. Как сообщает политико, процесс запустит еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Год назад депутаты Европарламента от «Зеленых» пожаловались на Икеа в Еврокомиссию. Та якобы нечестно избегает уплаты налогов, используя различные лазейки, возможные в Голландии. Тогда представитель Икеа явился на ковер к законодателям и заявил – все уплачено по международным правилам. Но по данным депутатов, в течение 2009-2014 годов шведская компания не заплатила около миллиарда евро налогов. Икеа имеет 242 магазина в Европе и принадлежит голландскому фонду. Материнская компания также расположена в Нидерландах. При этом в Амстердаме полностью поддержали намерение Брюсселя разобраться в ситуации. Железнодорожная катастрофа в Соединенных Штатах. Под Сиэтлом скоростной пассажирский состав сошел с рельсов и упал с эстакады на оживленную магистраль. Вниз рухнул третий вагон. Еще один завалился на бок. Местные журналисты сообщают о возможных многочисленных жертвах и пострадавших, однако власти пока этой информации не подтверждают. На месте происшествия работают спасатели и медики. Движение на этом участке дороги ограничено. 
Самый загруженный аэропорт мира Хартсвилл Джексон в Атланте остался без электричества. Накануне воздушные ворота парализовал пожар в подземном коллекторе. Диспетчерская башня функционировала, но большинство других служб работу прекратили. В результате были задержаны или отменены более тысячи рейсов. Десятки тысяч людей часами оставались в темных терминалах и на борту самолетов. Когда энергетикам наконец удалось устранить неполадку, радости людей не было предела. Да, 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 я в восхищении. Теперь мы можем зарядить свои мобильные телефоны. И это просто замечательно. Посмотрите вокруг, все снова счастливы. В залах ожидания зажглись не только огни, но и рождественские елки. Через несколько часов диспетчеры наладили и вылеты самолетов. Однако в понедельник рейсы все еще опаздывали. Вниз с небоскреба. В Берлине начал свое путешествие Санта-Клаус. По традиции добрый рождественский дедушка бросает подарки в дымоход послушным детям. Правда, вояж начался с приключения. Санте пришлось преодолеть 100-метровую высоту с крыши Кольхов Тауэр на Потсдамской площади. Однако такое испытание сказочного героя не испугало. Я прибыл сюда на панорама-пункт на санях, но потерял свой мешок с подарками. Теперь его надо найти. Надеюсь, детишки мне помогут. Вон там, внизу на Потсдамской площади. Я обязательно спущусь к ним, преодолев Колхов Тауэр. Как настоящий скалолаз, Санта спускается вниз. Ребятишки счастливы, когда окно открывается и добрый дедушка оказывается рядом. Сразу находится и утерянный мешок с подарками. Мне Санта подарил зверушку из своих саней, а мне мягкую игрушку, животное. Следующий пункт назначения – Потсдамская площадь. Здесь взрослые и дети приветствуют храброго Санту аплодисментами. Он бесстрашно преодолел 25 этажей и в который раз доказал – Санта-Клаус ради праздничного настроения и улыбок на лицах все по плечу. 